Dopo il video dell'unboxing, che potete vedere cliccando sul link in sovraimpressione, ecco ora una video recensione del Seiko SDGZ 013, che appartiene alla linea Bright, quindi parliamo della gamma medio-alta di Seiko. Nel caso specifico si tratta di un cronografo automatico uscito verso la fine del 2014 e prodotto in serie limitata di 500 esemplari per celebrare il cinquantesimo anniversario della linea cronografi di Seiko. Questo modello è abbastanza raro da trovare ormai, fortunatamente sono riuscito a trovare questo esemplare che era completamente nuovo. L'orologio viene venduto all'interno di una confezione di buona qualità e all'interno è fornito anche di serie un cinturino aggiuntivo in pelle. Il cinturino a dire la verità ha una finitura molto lucida che personalmente non è che mi entusiasmi, ha una fibbia d'ardiglione normale marchiata Seiko. L'orologio è realizzato interamente in titanio, eh, sia la cassa che il bracciale, e, mh, rivestito dal trattamento di Shield. In realtà non c'è il cartellino di Shield, ma c'è il cartellino Comfotex Titanio. Comfotex è, è semplicemente un insieme di caratteristiche tra cui il Dia Shield e anche il trattamento antiriflesso su entrambi i lati dello zaffiro, non soltanto sul lato interno, ma anche sul lato esterno. E infatti anche in queste immagini potete vedere che in base ad alcune angolazioni sembra quasi che il vetro non ci sia, sembra quasi di vedere direttamente il quadrante. L'abbinamento del titanio al trattamento di Oshield eh, consente un po' di avere il meglio di entrambi i mondi, dell'acciaio e del titanio. Cioè una leggerezza tipica del titanio con una resistenza ai graffi, grazie appunto al trattamento di Oshield, paragonabile a quella dell'acciaio. Non ho mai avuto modo di vedere dal vivo un Seiko Bright, ma devo dire che il livello di finitura della cassa è davvero spettacolare. C'è un'alternanza continua tra parti lucide e parti satinate, con limiti netti, angoli, spigoli vivi. E anche le parti satinate sono molto ben realizzate, come potete intravedere ad esempio appunto qui sul bracciale. Il fianco della cassa presenta la parte bassa lucida con la parte invece intermedia satinata. La corona ha poi questo inserto nero già visto su altri modelli della serie Brights di Seiko. Sul retro è presente un fondello a vista, eh, sul bordo è riportato il numero della serie limitata dell'esemplare in questione e al centro del fondello c'è questo bollino rosso che commemora appunto il cinquantesimo anniversario della linea Chronography. Dal fondello si intravede il calibro che è l'8R48A, eh, non presenta un livello di finitura particolarmente elevato, non è in linea con il resto dell'orologio, ha soltanto mh, rifinito il rotore, per il resto non è niente di esaltante. La mancanza della rotta colonna si fa sentire soprattutto per l'innesto cronografico, eh, infatti quando si fa partire il cronografo eh, il tasto è piuttosto resistente eh, ricordo un pochino il funzionamento del classico Valjoux 7750 ecco qua potete vederlo confrontato con un Marine Master come vedete il, lo spessore è molto simile il Marine Master poi ha un diametro maggiore eh, però l'indossabilità dei due orologi non è tanto diversa in realtà, quindi questo qua è uno degli orologi eh, ormai più noti tra gli appassionati, eh, quindi giusto per avere un termine di paragone, eccoli qui affiancati. Concludendo posso dire di essere molto soddisfatto di questo orologio che ha un look che riprende il cosiddetto Seiko Panda cronografo degli anni 70 con il 6138 al suo interno. Ha anche una buona precisione perché negli ultimi giorni viaggia più o meno con un secondo di scarto in meno ogni giorno. Spero che questa video recensione vi sia piaciuta, vi invito a iscrivervi al mio canale per non perdervi i miei prossimi video. Grazie, ciao!